y la posibilidad de estar con tu hermano en Buenos Aires, en un espacio radiofónico, con una botella de vino, eso es... ¿Cómo pagas eso? Eso no se puede pagar con dinero. Esa, esas experiencias son increíbles. Y te estoy hablando del año 2014. Eh, estamos aquí siete años eh, o seis años después, eh, con la misma sangre, la misma vitalidad. Y eso es maravilloso. Somos Qué pobres, gran. pero somos gente feliz y con el alma que brilla. Somos ricos, somos ricos en, en amistades, somos ricos en, en, en amor, somos ricos en, en, en vida, que, que no es poca cosa. Salva, una cosa importante, siempre estuviste muy a la vanguardia en todo, ¿sí o no? Hay una, hay una historia muy bonita que, que no, la suelo, no la suelo contar, la verdad, eh, y es que mi vida profesional... A mí me pasó como muchísimos españoles de mi generación, que no teníamos una vocación clara, ¿no? No, no es como el pintor o el cineasta o el que, tiene, que sabe lo que quiere. Yo no tenía esa vocación real, no sabía eh, realmente para qué servía, ¿no? Y entonces hice lo que, lo que miles de estudiantes que dicen, bueno, voy a hacer una carrera que me permita tener una nómina y trabajar, ¿no? Y, y por eso hice económicas empresariales, que, que es una carrera abierta y que, y que luego pues, eh, salí como controller financiero de un corporativo y, y fue una de las épocas más tristes de mi vida, porque no solamente es que yo no fuera bueno como controller financiero, o sea, cuando ves que eres mediocre respecto a los demás y que encima cada día de ir a la oficina es, es un desastre, pues tienes que salir de ahí, ¿no? Y, y a veces, yo no sé el de, si, si existe el destino o no, pero de repente... En esas páginas Salmón del País, un domingo, vi, vi en media página primer máster en España de marketing en canales interactivos. Te hablo del año 99. Año 99. Y, y yo no sé por qué a mí Internet eh, eh, siempre me, me, era, era como una luz que me llamaba, ¿no? Me acuerdo las academias estas de inglés que había eh, hace 20 años en Madrid. Eh, que, que ya eran interactivos yo en vez de estar eh, peleándome con el inglés como siempre, estaba en un ordenador en una esquinita, tenía un ordenador pequeñito con el internet y yo en vez de estar con el inglés estaba pegado a ese ordenador en el año 98 90, y entonces ahí me cambió la vida, ahí me cambió la vida hice el máster y, y tres meses antes de acabar tuve la, la oferta de la mayor incubadora, la mayor aceleradora de startups que había en España, que se llamaba NetJuice, y que ahí coincidí, pues imagínate, Rodolfo Carpentier, Alberto Knapp, eh, o sea, con, con gente que es ahora, pues, eh, top de los top en la industria, ¿no? Y todo empezó en una startup de NetJuice en el año 2000-2001, y, y aquí seguimos... En, en una industria que ha cambiado el mundo y que, y que después de estos últimos meses todavía ese cambio se ha precipitado y se ha acelerado más que los últimos dos años. ¿no? O sea que, una maravilla, y maravilla. Eh, y, eh, y, tan... y, 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 imagínate si yo hubiese contado eso en la introducción, te hubiese quitado la oportunidad de que lo cuentes tú, que lo cuentas mucho mejor que yo, Salva, venga. ¿Eh? Sí, pero son los caminos que nos, que nos surgen en la vida y que gracias a Dios cuando tenemos la libertad de poder tomarlos, pues eh, nos cambia la vida. Justo estuvimos hablando de un personaje de que queríamos ir a visitarlo a Rioja y justo nos manda saludos aquí Don Eladio. ¿eh? Dice si es verdad o no que estuvimos hablando de él hace dos minutos antes de salir al aire. Yo, yo creo que Eladio sabe que somos amantes de la gente y, de, y del buen vino. Entonces, ya sabéis que yo tengo un hashtag que, que es Salva Selección para esos vinos maravillosos de, 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 de alguno de la bodega de Ladio y que, y que no concibo la vida sin, sin, un, sin una copita de vino y, y una grande. buena conversación. Qué grande, Salva. Salva, una pregunta que no sé si la respuesta es fácil o corta o larga o complicada, pero que no puedo dejar de hacértela, que es la siguiente. Desde hace un montón de años... Estás eh, íntimamente relacionado con el mundo digital. Eh, cuando uno piensa en el universo digital, ya sea de marketing o cualquier otro aspecto en España, Salva Suárez está en el top of mind de la mayoría de personas. Sos un referente, eh, has sido un innovador, seguís siendo un pionero. Nunca dejas de, de, de aprender, de divulgar, de compartir. 
Lo que a mí me llama la atención, y esta es la pregunta que te quiero hacer, es que a pesar de que sos un, una persona que vive mucho más en el mundo digital que en el mundo analógico, nunca perdiste tu sensibilidad, nunca perdiste tu humanidad, nunca perdiste tu empatía. Por el contrario, siempre creo que todo eso es lo que termina enriqueciendo a lo digital y me encanta que puedas decirnos un poco si hay algún secreto o algo, porque mucha gente piensa que si estoy en lo digital me tengo que olvidar de todo el resto y no es así. Eh, no es así para nada. De hecho, nuestras vidas han estado un poco en paralelo de, de la cantidad de kilómetros que nos ha tocado hacer en, en, en avión estos últimos años. ¿no? Eh, eh, ha sido una locura el, el poder estar en dos continentes eh, casi todos los meses. ¿no? El, el, el vivir entre Europa y el Latinoamérica con esta intensidad. Eh, en un entorno donde además lo que hacemos es transformar las compañías eh, con, las, con las palancas de transformación. Entonces, para mí, por un lado, esa, esa posibilidad de poder compartir, no solamente a nivel profesional, eh, tenemos dos vidas, ¿no? En, en mi caso, o sea, la académica, eh, me encanta mi rol como profesor eh, tanto en España como, como en Latinoamérica y como mentor a, a nivel Europa, cosa que últimamente estoy disfrutando de una manera especial. Eh, y eso nos ha hecho estos últimos años tener que estar en muchísimas ciudades y en muchísimos países eh, divulgando precisamente esta digitalización. Yo no sé cómo va a cambiar eh, este entorno de los viajes profesionales. Es decir, no sé si de repente vamos a pasar de 100 a 0 o de, o de 100 a 10. No sé si... Eh, estoy seguro de que no vamos a volar con, con la misma intensidad que antes. Lo, eh, lo que todavía está por ver es si, si va a surgir esa, esa necesidad, de ese contacto humano, tanto para, para visitar proyectos en los que estás trabajando en otros países, como en las clases, ahora mismo no, no sé si lo has oído, pero hay un concepto, ayer tuve, tuve el, el, uno de los claustros de profesores donde nos decían por un lado que nos iban a hacer el, el test a todos los profesores y que la formación se iba a convertir en formación líquida, es decir, eh, vas a tener el espacio físico para el profesor totalmente digitalizado, pero el alumno va a poder elegir si ir a clase si verlo en tiempo, en directo, en tiempo real, si verlo grabado, es decir, estamos en un entorno, eh, en una sociedad asíncrona. Nunca jamás volveremos a hacer las mismas cosas en los mismos plazos. Es decir, De acuerdo. Eh, en un debate en Good Rebels, muy interesante, estamos hablando de si, si, esta, si potenciar esta individualidad de trabajar en nuestras casas, de trabajar en, 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 de manera separada del resto de compañeros, eh, lo que hace es que dificulta la generación del ser humano como comunidad. Es uh -huh, decir, y si lo aplicas a la educación, a la formación, de repente uno de los elementos que más valorabas eh, cuando hacías un programa era ese networking. O sea, no sé si te acuerdas, Andy, cuando estuvimos en, en Boston, una de las mejores experiencias de estar en Boston fue el grupo de gente, la calidad humana, la calidad intelectual de ese grupo de gente con la que compartimos esos días allí, ¿no? Entonces, Sin duda. Eso, si pierdes eso, lo puedes mantener mientras herramientas como Slack, eh, eh, es decir... Es algo nuevo que no, no estoy seguro de cómo se van a mantener esos vínculos y ese engagement con, con la gente. ¿no? Entonces, va a ser un descubrimiento para todos. De, decías hace un ratito eh, que la, las bases de, de, de nuestra vida pre-COVID-19 están tambaleándose eh, y que estás identificando muchas tendencias nuevas algunas más en el ámbito de la sociedad, otras más en el ámbito de la empresa. Algunas las empezaste a, a mencionar. Hay otras que, que, que tengas así bien identificadas como mega tendencias que, que puedan afectarnos así, por lo menos en estas primeras fases de desescalada, día después, back to new normal, etcétera, etcétera. 
Pues eh, estos cambios están afectando a la parte personal, a la sociedad, pero también de una manera importante al, al mundo empresarial. Eh, hay, hay otra tendencia que se llama sociocracia, que los americanos, como les parece demasiado un concepto muy de, muy de izquierdas, eh, ellos lo llaman gobernanza dinámica. Y es como de repente en las empresas eh, el ser capaces de diseñar metodologías para mejorar todos los procesos eh, de gestión ágiles, de aprovechar todo lo que es la inteligencia colectiva, de potenciar la toma de decisiones de manera colaborativa, de descentralizar el poder, de dar autonomía a los empleados y de trabajar en organizaciones absolutamente planas. Es decir, si tú tienes a tus profesionales, a, a tus equipos trabajando en remoto, necesita aumentar tu nivel de confianza, necesita aumentar el nivel de transparencia y necesitas dotar de mucha más autonomía a esos profesionales y eso nos lleva hacia estos nuevos conceptos de gestión empresarial que también, insisto, eh, eh, lo que cambia no es que, que, que trabajes en tu casa, lo que cambia es la manera de gestionar los órganos corporativos de la compañía. De ¿Cómo, cómo de repente no los, eh, eh, es mucho más difícil mantener los silos dentro de una empresa, los departamentos? Un concepto que ya sabes que viene... De la, de, de la industrialización, ¿no? De cuando había fábricas y todavía seguimos con los departamentos. Bueno, pues eh, estas tendencias lo que hace muy difícil mantener eso. Hace, eh, te, te permite integrar información, te permite enriquecer datos, te permite trabajar con un enfoque data-driven de, 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 de poder dar inteligencia de negocio a través de esa gestión de los datos y de ese enriquecimiento de los datos. Entonces, a nivel empresarial es el cambio es cultural eh, y es en, en la forma de, de gestionar la toma de decisión en cualquier compañía. Y esta situación de, de, de transformación y de cambio de nuevos desafíos, eh, a un tipo como vos, eh, aunque me imagino la respuesta, eh, le, lo, le ponen, le, le excitan, eh, dicen, uff, ya a esta altura puede haber recorrido tanto, otra vez sopa, otra vez cambios, otra vez transformación. Eh, ¿Cómo crees que se lo toman, incluso en esos ámbitos corporativos, el tener que repensar, replantear y hacer una transformación de cambio de tecnología es más o menos sencillo? Hacer una transformación cultural donde tenés que cambiar mentalidad es mucho más complicado. ¿Qué opinas, Alba? En todos los proyectos que gestionamos a nivel de transformación, siempre lo más difícil ha sido el cambio de hábitos. Es muy difícil que la gente cambie de hábitos, de forma de hacer las cosas. Llevamos 20 años evangelizando sobre eh, la transformación digital y de repente todo el mundo ahora en dos meses ya solo piensa en digitalizar su compañía. ¿no? Entonces, eh, en, los seis en, la, en las seis palancas de transformación, la más importante es el cambio cultural, que viene apoyada por la eficiencia operativa que te permite el uso intensivo de la tecnología. Es decir, una vez que tienes que desde eh, esa ese comité de dirección se decide que de verdad esta es la forma de trabajar, eh, la tecnología te ayuda a que eso se pueda gestionar de manera eficiente. Eh, escuchaba el otro día una entrevista muy interesante con el CEO del Grupo Barceló. Eh, Sabes que el turismo no ha sido una industria especialmente disruptiva en cuanto a cultura corporativa, eh, por lo menos en España. Entonces, escuchar a un CEO de una gran compañía como el Grupo Barceló decir me ha sorprendido la, la, la productividad y lo bien que han trabajado los equipos en remoto, eh, da mucho que pensar. Es decir, Obviamente. Se ha dado cuenta de cómo de verdad eh, la gente es capaz de, 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 de dar más horas de las que tiene que dar, de dar más dedicación, de ser responsable, de aumentar la productividad. Es decir, cuando tú cedes eh, tu confianza a tus equipos, a tus compañeros, eso lo que te exige es más responsabilidad. Entonces, ese, ese es un gran cambio a nivel cultural de las compañías españolas. 
eh, yo ve, para mí es más fácil. Yo vengo de una startup. Empecé en el, en, en el año de hace 20 años en una startup. Imagínate lo que es la cultura en una startup y lo que es la cultura en un corporativo de una empresa de más de 100 años. Eh, es fácil cambiar una cultura en una empresa de 5, de 10 empleados. Es muy difícil cambiarla en una compañía de 1.000, 10.000, 100.000 empleados. De acuerdo. Salva, sobre esto de, de, del teletrabajo y una, un, una de las tendencias que más se está discutiendo ahora mismo, eh, lo que yo vengo escuchando en general, obviamente con, con excepciones, es hace un mes y medio, dos meses, cuando empezó todo, la gente decía, qué bueno teletrabajar, eh, voy, a tener que, voy a ahorrar un montón de tiempo en transporte, voy a ahorrar gasolina, voy a polucionar menos, voy a estar más tiempo con mi familia, eh, etcétera, etcétera. Todos veían como muchas cosas positivas. Dos meses más tarde, eh, escucho muchas voces que dicen, necesito volver a la socialización con, 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 con mis compañeros o con mis colegas, necesito salir de mi casa para, para que no se para que no explote la armonía familiar por los aires, no puedo seguir trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, pegado a una pantalla, pasando de Zoom a Hangouts, a, team, a Teams, etcétera, etcétera. Con lo cual, vos decías algo muy interesante que es, quizás no haya ni lo uno ni lo otro, que el resultante de todo esto sea una cosa un poco más híbrida. Absolutamente. Yo, estamos viendo cómo eh, este aislamiento produce muchos efectos negativos, ¿no? es decir, agotamiento mental, estamos... Y eso nos pasa a todos. Hay días que empiezas a las 8 y media de la mañana, 40 minutos, comes algo y estás hasta las 8 y media o 9 de la noche. Encima, nosotros que trabajamos con proyectos en Latinoamérica, muchas veces las calls son a las 7, a las 8, viernes, a última hora. Entonces, desgasta mucho a nivel mental. El hecho de antes te tenías que ir a una reunión o tenías que viajar de alguna manera... Yo en los lugares donde más he conseguido desconectar es, es en, un, en un avión, en un sitio donde no, te, no tenías mails, no tenías llamadas, no tenías WhatsApp y, y eras capaz de, de, de poner foco y de concentrarte en, en tus ideas. ¿no? Eh, ahora es muy difícil, es decir, eh, estoy absolutamente convencido que los profesionales necesitamos un mix de esa flexibilidad horaria, de esa... Eh, poder ir un día a reunirte con el equipo o, o estar dos días o tres días a, a la semana en la oficina o, o dos mañanas. Necesitamos combinar la relación humana, el contacto eh, con, con la flexibilidad que nos da a todos el, el, el trabajo eh, a distancia. ¿no? Es decir, eh, para mí es, eh, tiene que ser un mix porque si no la, el, el coste eh, y el desgaste mental es, es muy alto. Es muy alto. Permitime ahora hacer un dos por uno, dos preguntas al precio de una. Por un lado, eh, sos cofundador y director de una empresa que es referencia en lo que hace, como Good Rebels. A mí me sigue gustando mucho territorio creativo, lo siento. Eh, me, 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 le tengo mucho cariño. Eh, sos profesor en escuelas de negocios súper reputadas, eh, consultor, mentor y otra, otra, otra cantidad de cosas importantísimas. Las dos preguntas en una son, por un lado, en este mundo que cambia permanentemente, ¿sí? ¿cambian también las inquietudes de los alumnos o de los mentorizados? ¿O sentís que vos tenés ese mindset de permanente evolución, pero que no todo el mundo lo tiene? Y segundo, ¿cómo haces para encajar en tu agenda, que ya per se es súper eh, complicada, tantas cosas y hacerlo también? La, la famosa gestión del tiempo. Eh, pues mira, tengo un artículo eh, de la Harvard Business Review sobre cómo gestionan su tiempo los CEOs de las grandes compañías. Lo llevo siempre conmigo. Siempre va mi portátil y el artículo de cómo gestionar el tiempo. Yo creo que llevo seis meses con la revista en, en, mi, en mi bolsa eh, y no he sido capaz todavía de abrir el... el de, de, de leer el, solo te digo eso. Eh, la gestión del tiempo es, debería ser una asignatura en, 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 el, en el colegio, en la universidad, en cualquier máster, tendría que haber una asignatura de gestión del tiempo. Porque, como tú dices, eh, 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 eres padre, eres marido, eres amigo, eres profesor, eres consultor, eres, eh, eh, escribes. Yo, pa yo padre no soy, ¿eh? O sea, yo todavía estoy soltero, o sea, que tengo un de ahí rasco un poquito de tiempo. 
para poder, para poder dedicarme a la, a la parte académica que, que es verdad que quita tiempo, pero por otro lado lo que te, te obliga es constantemente salirte de tu zona de confort, ¿no? Eh, ahora, estoy ahora mentorizando en una aceleradora europea para startups de robótica mm. eh, y, y son startups polacas, holandesas, eh, suizas eh, y te decía que últimamente estoy disfrutando muchísimo porque yo no soy un experto en robótica, pero cada, cada vez que me toca mentorizar me tengo que ver el... el el modelo de negocio, me tengo que ver cómo funciona la tecnología. El otro día eh, me tocó una empresa, una startup suiza, que lo que hacen es que los análisis para el COVID, para los distintos virus, los transportan eh, a través de, eh, ¿cómo se llaman los cacharritos estos? Los drones. A través de drones, desde el hospital, los llevan hasta los centros de análisis para ahorrar tiempo y que tengas el, el test mucho antes, ¿no? Entonces, claro, imagínate, drones con análisis, eso implica temas de regulación, eh, temas de seguridad, gobierno eh, local, gobierno... O sea, es un mundo, entonces, te obliga a estar aprendiendo de elementos que jamás habías visto. Y, y, y es una de las cosas que yo creo que los, que los que nos gusta ser profesores y los que nos gusta mentorizar... Eh, nos, nos obliga a estudiar, nos obliga a aprender, nos obliga a tener que entrar en un entorno que no dominas. Y eso es lo que nos permite eh, seguir jóvenes, Andy, como tú y yo, que todavía estamos, ¿eh? todavía nos, nos mantenemos pibes. ahí. Nos pibes, nos mantenemos nos pibes. ahí ¿eh? como, como chavales en cuanto a ganas de, de aprender y, y de compartir. Entonces, a mí me, me, me da vida cada vez que... Mañana tengo una startup polaca que recicla todo tipo de, de vidrios, todo tipo de plásticos, que tiene su aplicación para cada eh, comunidad de vecinos. No, increíble. No te puedes Increíble. qué tipo de, de innovación y de creatividad hay en, en, estos pequeños, en estas pequeñas empresas que, están, que, que tengo la suerte de estar en contacto con ellas. A qué través, maravilla. Porque, a través de también de la aceleradora de ISDI, de Impact. Qué bueno, maravilloso. Salva, hablabas de innovación y de creatividad. Eh, ¿En qué estadio crees que está el marketing ahora mismo en España en cuanto a innovación y creatividad? ¿Estamos en un momento bueno? ¿Estamos en un momento malo? ¿Estamos en un momento maduro de transición? ¿El marketing se ha quedado atrás? Eh, mira, hemos, hemos hecho un barómetro recientemente. Espera, voy a cortar el que eh, oigo, oigo mucho ruido. Un segundo. Sí, 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 tranquilo. Esto estamos transmitiendo completamente en vivo, con lo cual estas son cosas que, que suceden. De todas formas, le damos un respiro a Salva y enseguida Hola. vuelve y nos sigue iluminando. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó? Tenías ahí tipo serruchando. <risa> había, no... había un ruido en, en la calle, digo, no me dejan concentrarme. Eh, no, te decía, hemos hecho Good Rebels el equipo de, de comunicación ha hecho un estudio, un barómetro sobre, de, de estos últimos dos meses, cómo iba evolucionando el, el, la decisión de los directores de marketing en España en función de la evolución de la crisis. ¿no? Okay. Y hemos publicado los resultados eh, esta semana eh, y es increíble ver cómo esas tomas de decisiones han ido cambiando a lo largo, a lo largo de la semana según iban teniendo más información. ¿no? Okay. Eh, entonces, uno de los elementos que, que, que salía es el concepto superdigitalización. Es decir, eh, cada vez que hay una pandemia a nivel mundial, que, que en China ya hubo hace uno, algunos años, lo que hace es potenciar todo lo que es el cambio de, de hábitos de consumo. Es decir, había una noticia muy interesante que decía que el, el 40% de los británicos de más de 60 años habían estado comprando online. De más de 60, 65 años, ¿eh? 40%. O sea, y eso ha pasado en, en España. Es decir, gente que jamás había comprado se ha visto obligada a comprar online. Y eso aumenta, eh, aumenta la compra online, aumenta la necesidad de las marcas de potenciar todo lo que son canales directos de venta, te cambia industrias como el turismo, te cambia industrias como el retail. Entonces, esta sub, este concepto de superdigitalización tiene tres drivers. Te decía, el cambio de hábitos del consumidor. Segundo, el cambio de regulación. Es decir, 
toda la, la, eh, la Unión Europea va a potenciar todo lo que sea regulación para potenciar el e-government y, y para regular industrias y sectores y facilitar eh, esta digitalización empresarial. Y por último, las inversiones privadas en todo lo que sea potenciar nuevos modelos de negocio digitales, digitalización de grandes canales, etc. Entonces, esos tres elementos que te decía que, que en el estudio lo hemos llamado superdigitalización, está cambiando por completo las prioridades de las empresas, ¿vale? Eh, tendencias como el direct to consumer, como de repente muchas empresas estaban en manos de intermediarios, de terceros, ¿no? Por ejemplo, en turismo, los hoteles con las otas, que de repente uh -huh. ellos le ven, ven de todo, booking, ellos no tienen datos, no tienen relación con el cliente, si no tienes canales directos de venta, pierde ese negocio. Entonces, de, estás en manos de un tercero. Pues todo lo que es potenciar y generar canales directos con los consumidores es algo que, es, que la demanda es espectacular como está creciendo. De repente, estamos desarrollando productos digitales para potenciar esa digitalización. Bueno, pues bueno, muy yo... interesante a nivel empresarial cómo las inversiones están yendo a todo lo que es el Customer Experience, sobre todo en digital, Potenciar eh, canales sociales, integración, chatbots, mejorar y eliminar la fricción entre los activos digitales de la marca y los usuarios. Eh, eh, de alguna manera las empresas están en fase de reactivación y están empezando a priorizar este tipo de iniciativas. Maravilloso, maravilloso. Siempre Good Rebels marcando la pauta. ¿eh? Me encanta que estéis siempre ahí. Pasan los años y una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse. ¿eh? Y mantenerse no es fácil. Salva, eh, me, me gustaría que hagas eh, alguna mención un poco más desarrollada sobre data-driven marketing eh, y de cómo transformar estos datos en, en valor para el usuario, para la empresa, para ambos. Que me parece que es un tema que, que siempre que hablamos de Big Data, la gente piensa en el Big Data para un lado y no saben toda la multiplicidad de usos, de aplicaciones que se pueden dar a partir de eso. Una es esta, ¿no? Una es esta. Estamos en un proyecto maravilloso con una farmacéutica en, en cinco regiones de Latinoamérica, 11 países, incluidos Argentina, wow. incluido Brasil, incluido, incluido México, donde estamos ayudando a, a entender cuál es la sensibilidad de las familias y de los ciudadanos con las enfermedades, con los virus. Es decir, uh -huh, uh -huh. sabes que, que los, eh, los virus en Latinoamérica son más estacionales que aquí. Uh -huh, es decir... Uh -huh. Allí hay, hay, eh, hay, hay importantes problemas con, con enfermedades, con los niños, con los ancianos. Entonces, lo que estamos haciendo es, a través de, de herramientas de social listening, ver cómo, cuáles son las tendencias a nivel de conversación en cualquier plataforma digital en cualquier país de Latinoamérica. Y esa información, la, eh, la farmacéutica le sirve para entender... Si la sensibilidad de las familias es esta, ¿cuál debería ser mi propuesta de contenidos para que mi contenido sea relevante con la preocupación que tiene la gente ahora en Brasil o en Argentina o en México? ¿no? Es, eh, pero no solamente utilizamos esos datos para entender el mercado. Otra de las cosas que estamos haciendo es generar un repositorio para que todos los datos de todas las campañas, de todos los datos que generan, si estamos diciendo que estamos en un concepto de superdigitalización y la relación entre la marca y el consumidor es digital, eso que genera datos. Es decir, si eres capaz de recoger esos datos, integrarlos y enriquecerlos con otras capas de información de tus campañas, de tus contenidos orgánicos, de pasar tus datos no estructurados, estructurados para poder trabajar con ellos, Obtienes inteligencia de consumidor, obtienes eh, mucho mejor conocimiento de la experiencia que tienen los usuarios con tus activos digitales eh, y eres capaz de tomar decisiones basadas en datos y no en intuiciones, que hasta ahora todavía sabes que muchas veces nos pensamos que la experiencia y la intuición eh, es definitiva y yo sigo apostando por los datos. Había, creo que era McKinsey, que decía en un estudio que las, eh, los datos eliminan la sombra de la transformación digital. Es decir, cuando puedes demostrar las cosas con datos es cuando efectivamente esta inversión merece la pena, este es el retorno, esta es la línea a seguir. Entonces, 
necesitamos orientar nuestras compañías hacia la gestión de los datos para poder hacer predicciones de venta, para poder digitalizar los equipos comerciales, para potenciar nuestra red de ventas, para integrar nuestro marketing automation. Uso de tecnología, no solamente para vender más, sino para eficientar las operaciones internas. Cambio de cultura, es decir, orientar los datos a la compañía y digitalizar todos tus canales de venta, incluidos los equipos físicos comerciales. Estamos en esa fase. Wow. Creo que muchas compañías han cambiado el mindset, por desgracia, por culpa de la crisis de estos últimos meses. Y, y déjame ser optimista. Tú sabes que la economía es un, eh, es, es un, es un, senti es un sentido de, de, de lo que está sucediendo a tu alrededor. ¿no? De repente hemos visto que las ayudas de la Unión Europea van a ser muy favorables, no van a ser préstamos, van a ser a fondo perdido, el gobierno está haciendo, intentando que no se pierda eh, el año de, de turismo en España, un, un sector súper importante para este país y todavía parece que, que llegamos a que el turismo internacional pueda llegar a nuestro país y poder eh, arrancar a partir del 1 de julio. Entonces, la suma de noticias positivas hace que haya menos incertidumbre, que se empiecen a, a hacer más inversiones, que empieces a eh, generar canales nuevos de venta. Es decir, es una rueda que poco a poco mmm, eh, va generalizando un cambio de visión, va eliminando pesimismo y va dando oportunidades. O sea que Andy, yo soy optimista. Yo creo que, que esto de alguna manera va a repercutir en, en que las compañías eh, españolas y de Latinoamérica, sobre todo, eh, cambien ese concepto de, de estructura jerárquica del siglo XX y, y aprendamos algo de, de lo que ha pasado eh, últimamente. Eh, entendamos que la tecnología nos ayuda en, en muchos ámbitos, no solamente a tener una página web y a intentar hacer campañas de performance. Eh, y el branding, pero ¿qué, qué voy a decirle yo a Andy Stallman del branding? Es decir, eh, eh, por primera vez estamos... En, en un entorno de la simetría de la información donde los usuarios saben más que los propios empleados de una compañía, ¿no? Eh, es imposible que solo con publicidad la gente ya te compre porque han revisado eh, todas las reviews, todas las opiniones, es decir, es imposible enga engañar a los usuarios. Las marcas con pilares consistentes, eh, con contenidos eh, eh, auténticos y reales, con valores son las que, las que realmente van a tener un elemento competitivo eh, difícil de igualar, que son las empresas reales, las que, las, que, las que tienes que trabajar en todo el back para que eso que proyectas sea auténtico y la gente de verdad se crea que cuando dices algo no te va a engañar. Entonces, la, la, la marca va a seguir siendo eh, algo auténticamente en lo que tienen que trabajar las compañías eh, y desde la marca y la cultura declinas al, al resto de, de elementos. ¿no? Eh, necesitamos poner al consumidor de nuestro lado y volver a reactivar entre todos la economía. Pero eh, insisto que, que son momentos duros, pero yo quiero ser optimista para, para lo que nos viene en los, en los próximos meses y en el próximo año. Oye, Salva, eh, los últimos minutos han sido una, una clase magistral eh, se me venía a la cabeza la creación de la Salva Academy, eh, porque hablas y uno podría estar tomando nota, tengo el cuaderno que no me entra más nada, ya de tantas cosas interesantes y, y claras y contundentes que, que compartís. Cuando encontraste ese anuncio en el periódico El País sobre estudiar algo de marketing inter, en canales interactivos o como se llamase, hace unos 20 años, ¿te imaginabas que en 20 años eh, íbamos a estar como ahora? Peor que ahora, mejor que ahora, como ahora. ¿Es posible proyectar eh, eh, 20 años vista eh, un, un mundo que cambia a tanta velocidad? Sí, fíjate lo que nos han cambiado el mundo en tres meses como para proyectar, a, yo no te digo a 20 años, como para, para proyectar a 10. Eh, es, es imposible, de hecho te diría que yo no sé cómo a mí personal o profesionalmente me afecta este cambio. O sea, todavía tenemos que madurar. 
qué pasa con nosotros, qué pasa con, con, con estas nuevas formas de relación. Eh, esto tiene un proceso, aunque, aunque de alguna manera, paulativamente, vamos a ir volviendo a, a, a algo más habitual a lo que estábamos acostumbrados, ya desde luego hay cosas que no van a ser jamás como antes, ¿no? Entonces, eh, creo que todavía nos, nos toca madurar en los próximos meses el de alguna manera mantener los cambios positivos, porque hay que reconocer que ha habido elementos positivos en este, en este encierro, ¿no? Y el entender cómo solucionar los negativos. Y, y en ese balance, en ese mix de decisiones, Creo que, creo que va a estar el éxito de, del, del sentirte otra vez completo, del seguir disfrutando de, de una reunión presencial y de seguir eh, poder eh, beneficiarte de esa flexibilidad laboral que nos permite también desarrollar, no, no desarrollarte solamente como profesional, sino desarrollarte también en el ámbito personal que es todavía más importante. ¿no? Entonces, yo sigo, sigo apostando por esa relación humana, es lo más importante. Personas primero, eh, en todos los ámbitos y, y mantener eh, nuestra, nuestros vínculos afectivos, cuidar a nuestra gente y podernos tomar esa copita de vino de vez en cuando. Por supuesto, que no, no va a faltar y vamos a invitar también a Fernando Polo, que nos dice que te ve bello y te está escuchando desde Brighton. Así que un abrazo grande hasta Brighton. Una hora menos en Brighton ahora mismo. Eh, y ya que aparece Fernando eh, y hablabas de nuestra gente, eh, una, una de las cosas muy admirables, eh, Salva, es eh, la cultura de Good Rebels. Eh, una de las cosas que a mí eh, quizás me, me sorprendió muchísimo al comienzo de la pandemia eh, fue un comunicado que, que hizo Good Rebels explicando de manera absolutamente abierta, no solamente al equipo, sino al mundo todo, porque lo, 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 lo compartieron en LinkedIn y en otros lugares, las decisiones eh, como empresa que habían tomado para mantener la operación, para apoyar al país y para que el equipo esté tranquilo y comprometido. Me, te digo de verdad, cuando lo leí me pareció de lo más sobresaliente, eh, porque aparte es honesto, porque ha habido mucha comunicación, pero esta se, me consta que es honesta, la cultura de, de Good Rebels, eh, Salva, ¿es, ¿es posible a pesar de tanto cambio o quizás precisamente por eso mantener una cultura tan clara, tan transparente, inspiradora, pero que está en permanente evolución y transformación al mismo tiempo? Es, cu es curioso eh, que, que Fernando... Eh, Fernando hace 10 años, o sea, Fernando y yo trabajamos en doméstica juntos, éramos compañeros de trabajo. Él, eh, estábamos los dos en el comité de dirección, él el ingeniero, el de operaciones y yo el que trataba de cerrar acuerdos con todo el mundo y el, y el poder generar negocio. En, en, yo todo el día en la calle y él todo el día pensando ¿no? y, se, y seguimos igual. Él, eh, él quiere que esté menos en la calle y que, y que, y que esté más dentro, pero él es el, de, el que tuvo la visión y de, de, que, que la empresa tenía que, que ser eh, de una manera distinta. Yo creo que, que empezamos como la primera agencia independiente con esas dos visiones, consultora de negocio con, con profundo conocimiento en tecnología, pero manteniendo la, la agencia creativa, ¿no? Es decir, en un entorno digital, si eres capaz de estar cerca de los procesos, de la eficiencia y del negocio con la parte consultora, pero a la vez eres capaz de, de, de seguir conectando con, con la mente del consumidor a través de la creatividad y del contenido, esa combinación... Eh, era muy ganadora y, 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 y así yo creo que fue brillante. A, a mí me costó eh, irme con tres hermanos de socio, la verdad te lo voy a reconocer, pero Fernando se puso pesado y, y, y gracias a Dios que me convenció. Eh, y, y eso desde el principio Fernando lo tuvo muy claro, de que somos una compañía transparente, salarios públicos, eh, libertad eh, tenemos un comité de dirección todos los meses abierto para todos los empleados donde decimos lo que ganamos, lo que perdemos eh, cuando eh, es lo que te decía de que las marcas tienen que ser reales que lo que dices detrás tienes que escarbar y que eso tiene que ser auténtico porque si no pierdes la, crea la credibilidad y es lo que le pasa a algunas marcas que tú y yo conocemos eh, pero esta credibilidad sobre todo se nota en los momentos de crisis 
y en los momentos difíciles, ¿no? Y, y en el momento de tomar una decisión y decidir, oye, estamos en problemas, se para todo el new business, ¿qué hacemos? Decidir, nos bajamos los sueldos, los socios, directores y luego de manera voluntaria el, el, el empleado que quiera, totalmente anónimo, por cierto, eh, y ese dinero lo guardamos para proteger la caja y no hacemos ERTE ni hacemos despidos ni recortes. Y esa, es la, y, esa es la, y esa es la situación en la que estamos. Eh, nosotros, insisto, somos optimistas, creemos que, que la re, eh, ya estamos notando cierta reactivación y creo que eso se va a potenciar en los próximos meses. Y yo estoy confiado en que no va a hacer falta eh, que tengamos ningún recorte, sino todo lo contrario, que podamos tener la estructura, eh, potenciar la estructura que tenemos porque esta digitalización... Eh, lo normal es que demande más trabajo para toda la industria, ¿no? Eh, tanto a nivel, Andy, de, de todo lo que es el branding, de todo lo que es desarrollo de productos digitales, como de ayudar a las empresas a esa transformación. O sea, que, que, que en eso estamos y, y felices de, de poder trabajar en una industria que nos, que nos encanta y que esa industria también te permita conectar con gente que que piensa como tú y que, te, y que te desafía intelectualmente de una manera constante, ¿no? Por ejemplo, el, mi amigo Fernando que me, 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 me reta, me, me estoy todo el día estudiando, estudio más que cuando estaba en la universidad. <risa> Tampoco es que estudiaras tanto entonces, para ¿eh? <risa> <risa> Te veíamos bueno, mucho en los bares, me parece. Te voy a decir que una de las cosas que, que decidí, decidí hace años es... El, el no solamente dedicar parte de mi, de mi tiempo a la parte académica como, como profesor, sino que cada X años hacer yo como estudiante algún programa. Es decir... Buenísimo, buenísimo. Eh, taco, eh, pues los de Digital Seminar en Boston. El año pasado estuve seis meses en el IES, en el DLP en Nueva York. Seis meses, todos los meses, Madrid, Nueva York, Nueva York, México... Eh, en un entorno multicultural, eh, en un entorno también súper dinámico eh, y, y como estudiante otra vez eh, que te obligan a, a retarte y a ponerte al otro lado de la mesa, ¿no? que yo creo que eso también nos hace mejores, mejores profesores. Entonces también eh, mi, una de las cosas, de, las, de los pocos consejos que yo puedo dar es el seguir eh, formándote Estamos en un entorno eh, laboral líquido, es decir, el trabajo, no sé, la tendencia que estaba pasando en Estados Unidos de menos empleados por cuenta ajena y más freelance y más autónomos se está aplicando en España, con esta crisis todavía más y eso nos exige a los, a los profesionales cada vez ser más especializados, seguir formándonos y, y, y aprovechar esas oportunidades que te da la especialización, ¿no? Entonces, no nos toca otra, Andy, que seguir eh, hincando los codos y cada día intentar aprender un, un poquito más. O sea, que ese, ese ha sido un lujo y, y yo lo, 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 se lo recomiendo a, a todo el mundo que intente, que intente seguirlo. Y si un maestro como Salvador Suárez lo hace, eh, no tenemos más que aprender de eso, inspirarnos con ello y con su optimismo contagioso seguir aprendiendo, reinventándonos y transformándonos, porque si no, no se transforma ni se reinventa nada. Sí. Salva, además de ser un, un excelente amigo, un excelente ser humano, sos un tipo súper creativo, sos muy generoso, que no es poca cosa, innovador por donde lo veas, y además sos un gran conector, que me parece que es algo que, que es una de las asignaturas pendientes en, en el mundo hispano o latino, muy, muy claro de ver en el mundo más anglosajón. Pero bueno, todo este cóctel de características hacen que seas un tipo extraordinario. Hoy eh, celebramos la 61 edición de los Totem Live y creo que estamos celebrando una conversación maravillosa. Nos quedan muy poquitas ediciones para que se acabe esta primera temporada, que se acaba en nada. Así que salva por iluminarnos, por tu tiempo, por tu generosidad, por tu inspiración, por tu optimismo. Eh, muchísimas gracias. Cámaras y micrófonos para vos para que nos regales el cierre de este 61 Totem Live. Yo lo primero que diría es que las marcas que busquen eh, buen contenido, desde luego tienen que patrocinarte el Totem Live ya, porque no se me ocurre mejor eh, 
exposición para una marca que, que un contenido tan, tan estupendo, sobre todo la, la gente tan interesante y tan diversa que ha pasado por aquí. Eh, un lujo que me hayas dado espacio porque ya sabes que me encanta el, el concepto y, y desde luego potenciar, potenciar todo el contenido que tienes, que tienes almacenado, que tienes en tu canal y que yo he visionado alguna de las, de las entrevistas y desde luego agradecerte tanto en mi nombre como, el, como en el de Good Rebels que, no, que nos hayas dado este pequeñito espacio para que la gente nos conozca un poquito más. Buenísimo, Salva. Un millón de gracias a vos, a todo el equipo de Good Rebels y a todas las personas que nos acompañaron hoy desde Perú, desde Colombia, desde Gran Bretaña, desde Argentina, desde México, desde España. Bueno, no, me, no, me, no me sorprende eh, que un tipo como vos pueda generar todos estos movimientos. Eh, así que gracias, Salva. Un fuerte abrazo. Espero que nos lo demos en vivo y en directo pronto, con distanciamiento social. Eh, y la verdad que ha sido un placer. Se me voló el tiempo así. Cuídate, Andy. Abrazo enorme. Abrazo para y, vos y, y para recuerdo, todos. Y recuerdos para Sergio. De tu parte. A tu salud. <risa> Chao. Chao, saludita. Cuídate. Bye. Adiós. Hasta luego. Chao. Adiós.